quiero ver eso, necesito ver eso, en serio, mirad qué pasada de fiestas, no sé quién las inventaría, pero voy a ir a verlas seguro. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Español Arte y hoy hablaremos de la comunidad autónoma de Asturias. Y es imposible hablar de Asturias sin que se te venga a la cabeza su himno, que con un par de sidras aún lo vives más. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quienes tuvieran Asturias en todas las ocasiones. Asturias, o también llamado el Principado de Asturias, es una de las siete comunidades autónomas uniprovinciales que tiene España. Aunque su capital es Oviedo, Gijón es la ciudad más poblada, con 271.717 habitantes en el 2020. En general, Asturias cuenta con una población total de 1.018.784. Se llama Principado por cuestiones históricas. Mientras que Europa entera agonizaba en la Guerra de los 100 Años, Asturias aún era parte del aquel entonces Reino de Castilla y por un lío entre los herederos de la corona, el rey Juan I de Castilla acabó otorgándole el título de Principado en 1388. Como curiosidad, os diré que Gales también es un Principado en Reino Unido y estados europeos como Andorra, Mónaco o Liechtenstein son Principados en la actualidad. Esto quiere decir que el jefe de Estado se supone que es un príncipe. En España, quien ostenta ese título es la heredera al trono, la princesa Leonor de Borbón. Mientras que en Andorra, por ejemplo, son un obispo y el presidente de Francia. Geográficamente, Asturias se encuentra en el norte de la península, entre Galicia y Navarra, justo encima de Castilla León. Con un índice de rugosidad de 75,25 sobre 100, es considerada la provincia más montañosa de España y una de las mayores de Europa. Y está bañada por el mar Cantábrico. Lingüísticamente posee dos idiomas propios. El asturiano obable, proveniente del asturoleonés, que aún no siendo considerada lengua oficial, tiene un estatus jurídico parecido al de la oficialidad. Se habla solo en Asturias y en algunos puntos de las provincias de Zamora y León. Luego está el eonaviego o gallego asturiano, que viene del galaico portugués. La Constitución española, en su artículo 3, establece que además del castellano o español y las otras cuatro lenguas cooficiales que tiene el país, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y el Estatuto de Autonomía de Asturias así lo respalda en su artículo 4. El Bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Así que sí es una lengua oficial dentro de Asturias. Si todo esto ya os va llamando un poquito la atención, os recuerdo que podéis visitar los demás vídeos de Conociendo España para saber más sobre otras comunidades autónomas o sobre España en general. La UNESCO declara como enclaves naturales algunas de las reservas de la biosfera asturiana, la Reserva Natural Integral de Muniellos, entre Cangas del Narcea e Ibias, el Parque Natural de las Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias, que además en ella está integrada la Reserva Natural Integral de Muneillos, el Parque Natural de Somiedo, en el Concejo de Somiedo, el Parque Natural de Redes, en Caso y sobre Escobio, el Parque Nacional de Picos de Europa, que se extiende además por las vecinas comunidades de Cantabria y de Castilla y León. El Parque Natural de las Ubiñas, La Mesa, en los municipios de Lena, Quirós y Teberga, la del río Eo, Oscos y Tierras de Burón, repartida entre las provincias gallegas de Lugo y varios concejos asturianos. El arte asturiano o prerrománico asturiano fue catalogado a partir de 1985 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que el norte de España estuvo libre de la invasión musulmana, su arte y arquitectura no poseen esa huella, que sí que ha dejado en el resto de la península. Destacaremos monumentos como el de Santa María del Naranco, Santa Cristina de Lena y San Miguel de Lillo, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. El arte románico también está presente en Asturias, Podemos destacar el monasterio de San Pedro de Villanueva, cerca de Cangas de Onís, las iglesias de San Esteban de Aramil, en Siero, San Juan de Amandi, en Villaviciosa, y Santa María de Junco, en Ribadesella, aunque también en Asturias hay algo de barroco y de gótico. 
En cuanto a la arquitectura popular, el hórreo asturiano destaca por su evolución funcional, ya que se podían desmontar para transportarlos. Un hórreo servía para guardar conservas de alimentos, alejados de la humedad y de los animales. Y al viajar por Asturias, y el norte de España en general, te encuentras con muchos de ellos en bastante buen estado. Y luego están las paneras, que son como la evolución de los hórreos, pero mucho más grandes que estos. Respecto del folclore asturiano, tenemos por un lado la danza prima y la tonada como canto tradicional. Y por otro, su instrumento más popular, la gaita asturiana. Del panorama musical actual español, tenemos por ejemplo a Melendi, o al grupo El Sueño de Morfeo, como oriundos de Asturias. Aunque en realidad Raquel del Rosario es natural de Gran Canaria, pero está fincada en Oviedo. Y conociéndome, no podía dejar de hablaros de la gastronomía y de las fiestas. El plato estrella de Asturias es la fabada asturiana. Un pedazo de guiso de esos que levantarían un muerto. Está hecho con una especie de judías blancas grandes, llamadas faves, y un montón de carne de cerdo morcilla, chorizo, lacón, tocino, pero que se sirve aparte del caldo y a eso se le llama el compangu. Otro de los platos más conocidos es el cachopo. Son dos filetes de ternera muy grandes en los que se le coloca jamón serrano y queso en el medio. Se empanan con huevo, pan rallado y harina y se fríen. Uno de sus quesos típicos, que a mí me vuelve loca, es el cabrales, que está fuerte pero riquísimo. ¿Qué estás haciendo? Editando. Ya, editando. Bueno, editando y comiendo. ¿Y qué comes? Al queso de Cabrales. <risa> Del vídeo de Asturias. <risa> ¿A eso te dedicas mientras trabajas? A ver, pero la excusa de hacer vídeos no era que yo me iba a inflar a comer, iba a bailar y a cantar haciendo ganso. Pues eso estoy haciendo. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Y es un poco o qué? No, no, no quiero. Huele preste, ¿eh? Te ha abierto. ¿Quieres? ¿Quieres? No, por Dios. Va, deja de grabar. Para. Además, como zona costera, abundan los pescados y mariscos. Y todo ello se acompaña de su famosa bebida, la sidra asturiana, que es a base de jugo fermentado de manzana. Las fiestas reconocidas como de interés turístico nacional son muchas, pero llaman especialmente la atención que varias de ellas están relacionadas con su paisaje, más concretamente, sus ríos, como son el descenso internacional de Sella, que se celebra a primeros de agosto a lo largo de 20 kilómetros por el río Sella, yendo en Piragua, el descenso a nado de la Ría del Navia, que se celebra en agosto durante el fin de semana que la marea lo permita, o el descenso folclórico del Nalón, que se celebra el sábado correspondiente entre los días del 19 al 25 de agosto en Pola de la Viana. En este caso se trata de un desfile acuático con toques de humor, ya que la gente baja por el río con sus embarcaciones de creación propia, que son una auténtica pasada. Y aunque seguro que me dejo otras muchas cosas maravillosas de Asturias, espero que os haya servido para conocer más esta tierra española. Así que si os ha gustado el vídeo, os leo en comentarios, no dejéis de darle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!